हेलो स्टूडेंट्स इनकम टैक्स वन बी कॉम फिफ्थ से इनकम फ्रम सैलरी स्टाफ्टे नमेंगे वेरी वेरी इंपारटेट अलोवे ना इत क्लासू रिटर्मेंट बेनिफिट प्रॉब्लम पेन्शन ग्राचुटी एन कैशमेंट ना अलोवे बेको सर अलोवे सर अलोवे वेरी सिंपल कंपनी एंप्लॉयर एंप्लिए प्रति तिंग सैलरी जो क्याश को उद्देश्य सो वे एंप्लर इज पे समउंट आफ मनी रेग्युर्वरी मंथ मी सटन स्पेसिफि एक्सपे इन द फॉर्म आफ क्या कॉल एस अलोवे अलोवे अभी अब बेसिक सैलरी जो प्रति तिंगू सीमेंगे अलोवे अवदो निर्दिष्ट उद्देश्य अर्थ आती अद्वे नावेवी अलोवे अभी अलोवे नमें अलोवे बरत अलोवे अदर फुली टाक्सबल अलोवे अलोवे बोर्ड मेले ऐन आलोवे कंपनी एंप्लिए कंपनी एंप्लिए आसपेन्न कंपनी को प्यूर्ली पर्सनल पर्पस आगे अदर फुले टाक्सबल अलोवे फुले एक्सेंटेड अलोवे अलोवे को पर्सनल ओके अलोवे पार्टली टाक्सबल आगते पार्टली एक्सेंटेड अलोवे पार्टली टाक्सबल पार्टली एक्सेंटेड यी फस्ट फुले टाक्सबल अलोवे बरण डिस्लोवे डिने एडिशनल इनक्रीज इन कािविंग एक्सपे अथवांग एक्सपे अर्षकू बे इनक्रीज आगता वर्ष एस्ट बंद सैलरी अस्टे वर्ष को बदक अद कंपनी ऐन प्रति वर्ष एस्ट आवरेज आगे इनक्रीज आगे गुड्स सर्विस अमौंट कंपनी ऐन इनक्रीज अलोवे अंप्लिएटी कॉमेटरी अलोवे अटील एंप्लिए ओडाड्रे अनेक रीतिया एक्सपे आगते लंच अलोवे मत टिफिन अलोवे इधुअल मार्केटिंग एंप्लिए बेगे अस्त बेरे ऊर् अल टिफि लंच आगे टिफि मत लंच अलोवे फुले टाक्सबल आगते फैमिली अलोवे नंबर आफ मेबर्स फैमिली जैस्ती कंपनी कन्सिडर नूर इन सवि फैमिली अलोवे फिस्ड मेडिकल अलोवे मेडिकल अलोवे एंप्लि अथवांट यारे बंद हास्पिटल कंपनी हास्पिटल कंपनी इनशूर को कंपनी इनशूर को हास्पिटल तिंगे सवि रूपये को वर्ष के हनर् सवि को ऐन रोग गीग बंद हास्पिटल खर्च मैं रोग बरवा एंजा अर्थ आता रोग बंद ट्रीटमेंट को हनर् सवि को रोग बर हनर् सवि बेको सो इट इज फुले टाक्सबल अलोवे वार्डन अलोवे यूशल लेक्चर अथवा स्कूल अल हास्टेल अल टीचर वार्डन आगू के टीचर आगे टीचर सैलरी तक वार्डन के स्पेषल आगे अलोवे को वार्डन शिप अलोवे अरती है नेक्स्ट नॉन प्राक्टिसिंग अलोवे अंदर औटल प्राक्टिस डॉक्टर्स जनरल डॉक्टर्स गवर्मेंट डाक्टर्स अथवा प्राइवेट डाक्टर्स मन क्लिनिक ओपन अथवा बेरे कड़े ओपन 
ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಓಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ನೀನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನನ್ ತಿಂಗಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನ್ ಕೆಲಸ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಡ್ಡಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸಿರಿಯಾಗೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಟರ್ಕಿ ಟರ್ಕಿ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅವ್ರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಾರ ಪೀನ ಊಟ ಹೌದಾ ವಸತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಯಭಾರಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ನು ಇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂರತ್ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೆಟ್ಗೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಆಳು ಮೂಳತ್ತು ಏನೇನೋ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ತಗೋ ಸ್ಯಾಲರಿನೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಎನ್ ಒ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಒ ನಲ್ಲಿ ಆ ಯು ಎನ್ ಒ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀ ಮೂರೇ ಮೂರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಪೋಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಇರೋದೇ ಒಂದ್ ಮಗು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರೋದೇ ಒಂದ್ ಮಗು ಆಗ ಒಂದ್ ಮಗುಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಮಗುಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆರ್ ಸಾವಿರ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳಕಾಗುತ್ತ ಇರೋದೇ ಒಂದ್ ಮಗು ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಮಗುಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಟು ಒನ್ ಹೌದಾ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಮೂರು ಜನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೆ ಸಪೋಸ್ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಆಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ಐನೂರ ಇಂಟು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ರುಪೀಸ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಗುಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಗುಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗು ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಒಂದ್ ಮಗುಗಾದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಮಗು ಮೂರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಬಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಪಕ್ಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ವರ್ಗು ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಅಂಗ ಅಂಗ ವೈಕಲ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲೈನ್ಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಓಕೆನಾ ನೀನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕ
ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸಪೋಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೈ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ವೇಸ್ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾ ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಇದು ಹೇಳಿಯುತ್ತೆ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾನ ಅಲಗಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ರೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀನು ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಕೋ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 